हेलो एवरीवन सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बट नाउ वी विल बी स्टडिंग द नेक्स्ट सेवन प्रिंसिपल्स एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर फोर्टीन प्रिंसिपल्स इन ऑल गिवन बाय हेनरी फेयोल विच आर नोन एज वॉट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स और द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैनरी फ्यूल्स हैज हैनरी फ्यूल हैज गिवन फोर्टीन प्रिंसिपल्स ठीक है एंड टिल नाउ वी हैव स्टडीड सेवन प्रिंसिपल्स सो वील बी स्टार्टिंग विद द एट वन नाउ सो नाउ एट्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड बिफोर नोइंग वॉट वॉज द प्रिंसिपल वी शुड नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर विद द टॉप अथॉरिटीज विद द टॉप मैनेजमेंट वेर एज डिसेंट्रलाइजेशन से इज डी सेंट्रलाइजेशन सो इट मीन्स वॉट नाउ डिस्पर्स द अथॉरिटी नाउ डिस्पर्स द डिसीजन मेकिंग पावर टू द लोअर लेवल्स कहने का मतलब क्या है सेंट्रलाइजेशन मीन्स वॉट कि यू हैव टू कंसेंट्रेट द decision making power in few hands only and those few hands will be the hands of the top management whereas decentralization says ki now you have to disperse some decision making to the lower levels also theek hai dono ki hi apni importance hai centralization bhi important hai decentralization bhi important hai centralization is very very important for core decisions for those decisions which will decide the future of the business which uh, which decides the objectives plans of the business the strategies of the business how to deal with the business environment so those decisions should be there with the top management only as we have studied in the first chapter also it is the function of top management to make the overall plans overall goals for the organization to decide the strategies also to deal with the business environment also why because they are responsible for the welfare and survival of the organization <coughs> so centralization says ki there should be some centralized decision making centralized decision making honi chahiye and that can be there with the help of top management and those decisions are very core to the working of the business whereas decentralization kehti hai ki sare decision ab top management legi to lower levels mein to koi matlab kuch skills develop hi nahi hongi koi decision making skill develop hogi hi nahi to kya kare to lower levels ko bhi thodi bahut decision making do तो अकॉर्डिंग टू फेल अकॉर्डिंग टू फेल ही सेट कि देर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए एक बैलेंस uh, होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों करें इन दोनों के बीच का एक फेवरेबल बैलेंस बनाए ठीक है ही सेट दे शुड नॉट बी कंप्लीट दे शुड नॉट बी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नॉर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ये नहीं होना चाहिए ठीक है ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए इसका कारण ये है अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया कहने को मतलब सारे ही डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रही है तो उससे क्या होगा टॉप मैनेजमेंट एक्चुअल में एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं रख पाएगी सारे के सारे डिसीजन उनको लेने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी हैविंग मच टाइम फॉर मेकिंग फर्दर प्लान फर्दर स्ट्रेटेजी या मान लो छोटी सी छोटी सी बात है कि वी आर नॉट हैविंग टॉयलेट सोप इन द टॉयलेट एंड फॉर दैट ऑल्सो इफ द टॉप मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन मान लो अभी इन्वर्टर नहीं चला सॉरी जनरेटर नहीं चला लाइट नहीं आ रही और उसके लिए भी आप टॉप मैनेजमेंट के पास भाग के जाओगे तो ऑब्वियसली वॉट विल हैपन सो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन से क्या होता है जो भी लोअर लेवल्स होते हैं उनके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में उनकी कोई विजडम काउंट नहीं होती और जब एक्टिविटीज़ का बल्क बहुत ज़्यादा होता है तो टॉप मैनेजमेंट सारे छोटे मोटे डिसीजन खुद नहीं ले सकती कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल फॉर्म्स में होती है या बहुत ही छोटे लेवल पे जब प्रोडक्शन हो रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसमें जहाँ पे एक बंदा सभी डिसीजन ले सकता है उसके पास इतना टाइम है लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन एक हायर स्केल पर चलती है बड़े लेवल पर चलती है तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकती टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर छोटे मोटे डिसीजन पे ध्यान दे दूसरी तरफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गई तो क्या होगा अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गई तो टॉप मैनेजमेंट की कोई रोल कोई रेलेवेंस कोई इंपॉर्टेंस बचेगी नहीं 
अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गई तो इट मीन्स वॉट ऑल द डिसीजन्स ऑल द डिसीजन हैव बिन डिस्पर्स टू लोअर लेवल सारे के सारे कंप्लीट मतलब क्या है सारे डिसीजन मेकिंग में लोअर लेवल का भी शेयर अब अवर फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम सभी लोअर लेवल के साथ बैठ के मीटिंग से डिसाइड करेंगे हैं अगर हम उनके साथ प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स भी उनके साथ एक मेजोरिटी में डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट का कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा ठीक है और वहाँ पे एक जो स्केलर चेन है एक वर्टिकल जो ऑर्डर एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है उसका भी कोई रिलेवेंस नहीं बचेगा तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल देर शुड नॉट बी कम्प्लीट सेंट्रलाइजेशन बिकॉज इट विल मेक द टॉप मैनेजमेंट मोर बर्डन है ना वो ज़्यादा बर्डन फील करेंगे मोर अक्यूमुलेटेड विद द नॉन कोर एक्टिविटीज अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगी तो नॉन कोर एक्टिविटी में ज़्यादा अटके हुए वेर एज इफ देर इज कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन वॉट विल हैपन इफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज देयर देन लोअर लेवल्स माई मिस यूज द अथॉरिटी एंड देर वुड नॉट बी एनी प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट द टॉप मैनेजमेंट विल लूज देयर रेलिवेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज द प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन Ninth principle is scalar chain. Scalar chain. Scalar chain means what? Scalar chain means a chain of authority from the highest to the lowest level. It says a chain of authority to the highest, from the highest to the lowest level in an organization. ठीक है? Which will develop a superior subordinate relationship. तो फेयोल का कहना ये था कि देर शुड बी अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन जो कि टॉप्स टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम तक रन करे जिससे ऑल द मैनेजर्स एंड ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे शुड नो हु इज द सुपीरियर टू देम हु इज देयर सुपीरियर ऑफ बॉस एंड हु इज देयर सबॉर्डिनेट हु इज देयर सबॉर्डिनेट तो इफ आई एम हेयर तो आई शुड नो हु इज माई सुपीरियर एंड Who is my subordinate? From whom I have to take the orders, and from whom I have to take the reports. So, a scalar chain banana means a chain of authority, which will run from highest to lowest, in which the managers will have superiors and subordinates to share knowledge. What will happen? 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 इसमें बिल्कुल केयोस नहीं होगा एक ऑर्डरली वर्किंग होगी इसमें हमको पता है कि हु इज़ द सुपीरियर एंड हु इज़ आर सबॉर्डिनेट सो देर विल बी अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप देर विल नॉट बी एनी केयोस इन द वर्किंग रिलेशनशिप एवरीबडी इज नोइंग होम टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एंड होम टू गिव ऑर्डर्स और होम टू टेक रिपोर्ट्स फ्राम किस ऑर्डर लेने हैं किस रिपोर्ट देनी है और किस ऑर्डर देने हैं किस रिपोर्ट लेनी है सो देर विल नॉट बी एनी केयोस ठीक है तो यहाँ पर बड़ी ही क्लैरिटी होगी वर्किंग रिलेशनशिप में ठीक है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कई बार होता है कई सारी ऐसी एक स्केलर चेन नहीं होती कई सारी स्केलर चेन होती है ऐसी भी स्केलर चेन होगी ऐसी भी स्केलर चेन होगी लाइक मान लो यहाँ पे सीईओ है ठीक है देन उसके नीचे कौन आ गया चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चीफ फाइनेंस ऑफिसर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ठीक है इनके नीचे भी अपनी अपनी एक चेन है ठीक है फाइनेंस ऑफिसर के नीचे कौन है फाइनेंस मैनेजर then finance executives, chief marketing officer के नीचे कौन है marketing manager, then marketing executives तो ये scalar chain है अब मान लो कभी अब हमको यहाँ पे वो टेलर सॉरी फेवल कहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड ठीक है वी शुड कॉन्टैक्ट विद आर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जिससे ऑर्डरली फंक्शन होगा हमारे डिपार्टमेंट का भी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी बट इफ समबडी इफ सम वन नीड्स टू कॉन्टैक्ट अदर पर्सन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट फ्रॉम अनदर स्केलर चेन किसी और स्केलर चेन से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मान लो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है तो उनको डिसाइड करना है मीटिंग का शेड्यूल मीटिंग के बारे में डिसाइड करना है या फिर मान लो उनको कभी फील्ड में एक बार जाना पड़ा या फिर मान लो कभी कोई और चीज़ है जिसमें उन दोनों कोर्डिनेशन करना पड़ा सो फेवल सजेस्टेड अ शॉर्टर रूट ठीक है दिस रूट इज नोन एज गैंग प्लैंक गैंग प्लैंक ठीक है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेवल ने कहा कि बेसिकली ऑर्डरली कम्युनिकेशन तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट की होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ स्केलर चेन बट साइमिल्टेनियसली वी नीड टू कोर्डिनेट विद अदर्स ऑल्सो फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स और अदर स्केलर चेन ऑल्सो सो एट दैट टाइम वी कैन यूज अ शॉर्टर रूट जरूरी नहीं है कि मेरे को अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से बात करनी है तो पहले मैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अपने मैनेजर से 
फिर वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर से फिर सीईओ से फिर सीईओ इनसे ऐसे इतना लंबा हम रूट नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास और भी काम है उनके पास वो ऑक्यूपाइड है कम कुछ और स्टफ से तो सच हम क्या कर सकते हैं फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये आपस में एक वो डेवलप कर सकते हैं कम्युनिकेशन और जो शॉर्टर रूट वो अपनाएंगे विदाउट फॉलोइंग दिस स्केलर चेन तो दैट विल बी कॉल अ कैंग ब्लैंक ओके सो दिस इज द प्रिंसिपल विच सेज की टाइम कैन बी सेव्ड के यूज कैन बी मिनिमाइज एंड दे कैन बी ऑर्डरली फंक्शन विदाउट कन्फ्यूजन दैट कैन बी देयर विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन एंड इफ यू वॉन्ट टू कंटेक्ट विद द अदर्स ऑफ दिस अदर डिपार्टमेंट देर इज अ शॉर्टर रूट ऑल्सो प्रेजेंट विच यू कैन डेवलप एज अ गैंग ब्लैंक सो दिस इज द नाइन्थ प्रिंसिपल Now tenth principle is order. Order. ठीक है Order says what? Order basically means there should be a tangibility, there should be a fixed nature of availability of man and material. कहने का मतलब man और material की organization में एक fixed जगह होनी चाहिए Okay? Man and material should be present at the right time. एट द राइट प्लेस एक सही जगह पे सही समय पे वो मिलने चाहिए उसको हम ऑर्डर कहते हैं ठीक है तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी डिग्नेचरीज होते हैं जैसे कि मान लो टॉप मैनेजमेंट है डायरेक्टर है है ना और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी ई ओ तो आपको पता है उन सबके ऑफिस होते हैं उन सबके ऑफिस रूम्स होते हैं वी नो कि वेयर दैट पर्सन विल बी प्रेजेंट अगर हमको सी ई ओ के पास जाना है तो हमको पता है कि उनसे कम्युनिकेशन करने का क्या तरीका है और हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं ठीक है तो मटी जो मैन होता है उसकी राइट प्लेस होती है इवन वर्कर्स इफ वर्कर्स आर फैक्ट इफ वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री वी नो वेयर दे वुड बी प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर शिफ्ट चल रही है तो हमको पता है सारे वर्कर्स कहाँ होने वाले हैं उनका एक फिक्स जगह कि वहाँ कहाँ होंगे वो वो फैक्ट्री सेटअप में जहाँ पर एक्चुअल में इक्विपमेंट्स के ऊपर वर्क है वहाँ पर होंगे या फिर एक कोई फिक्स जगह होगी अगर अपन स्कूल का एग्जाम्पल है तो वी नो वेयर विल बी द प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल सर किस वक्त कहाँ पे होंगे बिकॉज ही इज हैविंग एन ऑफिस उनका ऑफिस रूम है टीचर्स कहाँ होंगे टाइम टेबल है तो ऑब्वियसली वो अपनी क्लासेस में होंगे और नहीं तो वो स्टाफ रूम्स में होंगे नहीं तो अपने क्लासेस के बाहर बैठे होंगे तो देर शुड बी ऑर्डर ऑर्डर मीन्स देर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर मैन एंड मटीरियल देर शुड बी प्रेजेंट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम लाओ फॉर मटीरियल ऑल्सो अगर आप एक फैक्ट्री सेटअप में जाओ तो आप अगर उनको मटेरियल के लिए भी एक सही जगह रखनी है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होते हैं वहाँ पे स्टोर रूम्स होते हैं है ना अगर मान लो रॉ मटेरियल आ रहा है अगर मान लो हमारे पास फ्यूल आ रहा है या हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो हम उसको कहीं पे एक जगह स्टोर करते हैं ना तो वो एक ही जगह फिक्स होनी चाहिए ऐसे नहीं कि आपने अभी कहीं कुछ रखा कहीं भी कुछ और रख दिया किसी वक्त किसी और रख दिया तो क्या होगा तो एक केयोस हो जाएगा क्योंकि आप उसको लोकेट नहीं कर पाओगे फिर जब भी उस मटीरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो बड़ी दिक्कत होगी मान लो एक टूल बॉक्स है हमने एक टूल बॉक्स बना रखा है जिसमें हम सब चीज़ रख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर है ना और भी हम जितनी भी वो होती हैं स्क्रू ड्राइवर्स योर प्लस अदर इक्विपमेंट्स है ना दैट ऑल दोज इक्विपमेंट्स आर देयर इन दैट टूल बॉक्स अब अगर मान लो आपने एक बार स्क्रू ड्राइवर को उठा के कहीं और रख दिया तीसरी बार उठा के कहीं और रख दिया तो वेन एवर यू विल बी नीडिंग दैट स्क्रू ड्राइवर विल इट क्रिएट कमोशन थोड़ा सा कमोशन के होगा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा इट हैपन्स इट हैपन्स ऑलवेज इट हैपन्स वेन एवर यू हैव नॉट फिक्सड एनी राइट प्लेस फॉर मैन एंड मटीरियल इट विल हैपन सेम हैपन विद मैन ऑल्सो इफ द मैन इज नॉट हैविंग अ परफेक्ट प्लेस टू बी उसको पता नहीं कहीं भी कहाँ पर है तो एक्चुअल में उसके पीछे पीछे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूछते रहेंगे अरे भाई वो कहाँ वो कहाँ वो कहाँ चले गए एक बोलेगा मैंने उनको वहाँ देखा था बोलेगा मैंने दूसरे ब्लॉक में देखा था मैंने वहाँ जाते हुए देखा था अगर मैन की भी राइट प्लेस नहीं होगी फिक्स प्लेस नहीं होगी कि भाई आपको इस वक्त इस समय से इस समय यहाँ रहना है तो उसको लोकेट करने में भी प्रॉब्लम होगी जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा के होगा कन्फ्यूजन होगा and there will be wastage of time which is the biggest resource same happens with material theek hai to ye is principle se fuel ye kehna chahte hain there should be a right place for man and material right and fix place for man and material they should be available at the right place at the right time so that we can rule out that commotion that confusion and we can just have them available at the right time without wasting time without wasting our other resources so this is the principal order